So, ang question, paano, paano ang communication sa barko? So, that, that is our topic today. Sorry, ang tanah. Sa communication, there are different ways para mag-communicate sa barko. Depending kung diin ang location sa barko. For example, kung ang barko nasa coastal, when you say coastal, it's uh, 12 nautical miles from the shore. The distance from shoreline pagkat doon sa vessel is 12 nautical miles. Ang muna ginatawag, ginaconsider ta na coastal navigation so kung if you go further away from the coast nag-differ ang ways of communication so there are different types different options on how to communicate sa vessel so may gina note kita dala ang sea areas so may sea area 1 ah sea area A1 si area A2, A3, and A4. So, may harap man siya certain requirements ang kung ano dapat ara sa imo mo vessel para ma-certify ka nga pwede ka magbiyahe sa mo na kalayo ng mga distances para to ensure na may communication ka from shore ah, from vessel to shore para hindi ka mawadaan sa communication. So, let's talk about first Sea area 1 Sea area 1 Kakover na siya 30 nautical miles From shore So from shore 30 nautical miles out That will be considered Sea area 1 So beyond Sina The more you go further out Will become Sea area 2 So, si area 2 nag-cover from uh, Kaya niya i-cover 100 nautical miles Or 185 kilometers away from the shore So, si area A3 covers roughly latitudes 70 degrees on the north Northern hemisphere and 70 degrees south hemisphere of the earth ang C area A4 naman ang muna ang sa polar region ang muna ang coverage sa C area A4 so communica communication vary depending on the location of your vessel so depende sa depende na kung din ka nag uh, trade ang imong barko namuto ang C areas So, 1, 2, 3, and 4 So, na-explain ko na Next is Ano ang mga equipment Ang gina-cover sa each I mean, gina-require sa each areas So, explain ko na sa inyo Let's go, okay Tanawin ta kung ano na ang mga equipment Okay Sa vessel We have two duplication. Duplication dapat sa system. Okay, once ang isa ka system magfail, dapat may alternative ka. For example, ini naguba, so dapat may ara ka pang isa. Ato tong isa, ay ding isa. So duplication sa sa ano para hindi tamawat ang sa way sa communication sa sa shore or sa barko man ship to ship or ship to shore na tawag. So, ang muna ang VHF. VHF na ito is uh, with range sa 30 nautical miles. Line of sight communication. It means kung obstructed ang ano, nag-nubo uh, uh, na ang range na. So, ang muna ang ito niya VHF. Line of sight communication siya ha. Tandaan mo pag VHF, line of sight communication. Kailan lang? 
the higher ang antena mo mas makita sa antena mo ang ginatawagan mo mas maka maka receive siya so nagavary man ang range ni depende sa power transmission power plus sa height sa antena so hindi siya fixed gid niya limited siya sa mo ng range it can go further pero mo nang design usual sa mga maritime maritime radio like dere sa onboard sa aton So meron din ta V uh, MFHF GMDC station which is the Inmarsat 1 and 2 We have also SSB and FHF Money angst para sa C area 2 and 3 at 2 ito naman we have what we call eh, satellite communication medyo magulo lang ang iya set up sya niya pero maradam uh, wire muna yung pinaka server communicate for C area A3 C area A3 siya na ang mag salo so sa VHF naman na rin naman siya agad may mula niya sa kagamay mula niya kagamay ang antay na tapos there is a baba woman eh in marsat ni gamay gamay nga version buto may akad ako so muna tapos na rin naman ang MFHF muna siyang high voltage taas niya sa muna siyang layo man niya abot nga muna siya nagalabot sa 100 miles 100 nautical miles away from the shore si area Syria si area A2 muna sila ha? so muna yung GPS GPS so muna yung ipapaba muna yung pinakatakunan in Marsa alright let's go let's go naugnada kayang radar nakaparang 